Hi, good morning, everyone, and welcome to um, IS110 Electronic Business. So today we're now on our week four to five. So our topic is about how to manage digital infrastructures. But prior to this, uh, let's do some recap of our week um, one and two topics. So as of the moment, you should now be able to um, define the meaning and scope of digital businesses and e-commerce and their different elements. So you should uh, now know the impact of e-communications on traditional businesses. So know and uh, you should be able to describe the differences between digital business and e-commerce. We also have uh, the digital business opportunities and dapat nakabalo na mo sa itong mga risk and barriers to business adoption as well as barriers to consumer internet adoption. So to add more, dapat nakabalo na po mo no so uh, mga mga things you should have learned includes uh, digital business transformation the zero moment trust the inbound marketing content marketing the search marketing uh, of course the social media social media marketing and other usage of social media we also have um rss we also have mobile commerce and mobile apps. And for again, for week one and two, uh, dapat na basa or na familiarize po ninyo on sa ning e commerce and social commerce. So that includes the buy side and the sell side e commerce. We also have the enterprise social media software, the digital business, the digital marketing, intranet, extranet, and social networking sites. We also have the owned, earned, and paid media options. And what else? Uh, digital media channels, the widgets, the um, PPC or pay-per-click the CEOs, the multi-channel and omni-channel marketing, the marketing strategies. And if you are uh, the online customers, unsa tong mga customer journey, uh, customer-centric markets, o unsa po insight sa mga customers nga gapalit sa mga products gamit ang mga online platforms. We also have supply chain management, the web 3.0, the value chain and network. We also have the e-government, the business to business and business to consumer, consumer to business. And then sa last part na dito discuss sa atong textbook ang online value propositions. So for the week three are the chapter two of the book. So, maupun niya ang mga objectives. But some of these objectives, marag wala pa nato na-achieve. So, we add up nato ni sa inyong final requirements. So, the chapter 2, our, our week 3, is all about the marketplace analysis for e-commerce. Wherein, ang activity nga gibuhat nato is just uh, the... Kato lang marag analyze lang nato unsa ang mga possible problems, no, mga pains sa mga online users, especially sa members of the family. So, our objectives for this, uh, for week 3, is to complete an online marketplace analysis to assist competitors, customers, and intermediary use of digital technologies and media as part of the strategy development. So, another objective is um, dapat ma-identify nato ang main business and marketplace models for electronic communication and at least maka-evaluate ta sa uh, effectiveness of business and revenue. 
models for online businesses, particularly uh, online startup businesses. Okay, for for this uh, week three, so maoni ang first nga figure nga makita ninyo. So this is the environment in which uh, digital business services are provided. So uh, the online elements of the organization's environment, no, kung nga makita ninyo dito sa figure is a key part of uh, situation analysis for a digital business strategy. So, dapat i-consider na to ni siya, guys, if we wanted to do some business online, no? So, part ni sa strategy nga dapat na to dili uh, kalimtan. Okay, so, um, there is also the need for a process to continually monitor the environment, which is uh, often referred to as the environmental scanning. So, kung magnegosyo mangud ka, wala mangud nagpasabot ng imurahang negosyo. Kanirang part dari sa center ang imuhang i-consider, right? So, dili ka mo grow, Ana. Di ka mo improve, Ana, kung uh, ikaw o ikaw lang ang imong tanawon, no? Unsay akong gusto, morat for me imong tanawon. So, di ka mo grow, Ana. So, ayun. So, dapat natay ginabuhat, natay process ng ginatawag ng environmental scanning. And um, the most significant influences are those of the immediate marketplace of the micro, how many micro did they? Micro environment. No? So, ayan. So, kanima kung nasa micro environment nga uh, mga elements. So, money mag-shape, no? Kung unsa tong needs sa uh, imuhang customers and how services are provided to them through competitors and intermediary and via upstream suppliers. So, kinsa nang or unsay mahitabo diya sa um, micro-environment sa atong negosyo. So, uh, micro-environment has something to do with uh, the, your people sa organization, so the management, uh, your policies and strategies pertaining to your products and services no? as part of the organization nga component nga nasa central part. So, how are you going to deal with your supplier, your um, competitors, the intermediaries, and your customers? So, kung nakita ninyo din hi, no? kaning pasabot aning na din hi, mo ni atong supplier, these are the intermediaries and our competitors so wala may negosyo nga walay ka kompetensya right so kabantay mo nga naka unique na idea sa karon and then you put that one into action pagka ugma makita nimo gibuhat na pud sa silingan so ing ana ginang negosyo okay let's uh, move on so, si macro environment pod no? So, dapat po nimo tanawon. So, mo to siya ang parts sa atong micro, no? Dapat i-consider nimo ang naa sa imuhang um, micro nga part. So, the supplier, the competitors, the intermediaries, and customers. And of course, ang imuhang uh, organization as a whole. As to the macro environment, so, imuhang tanawon din hi ang technology nga aspect the international aspect, the society, and country-specific. So, ang say na din hi, ang say ni mo sa imong technology, ang say trend karon, ron, say mga bago nga innovations. So, dapat tamo adapt, Anna, because, of course, kung dili ka mo adapt, uh, again, di ka mo grow, mapag-iiwanan ka. So, for instance, um, with this time of pandemic, um, ang say may trend, Kasagara ang mga 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 buyers gagamit ng mga online platform para para mahalin ang ilahang products and services kay of course dili ta basta basta maka, makagawas so with that ikaw as a business uh, owner or the manager of an organization so dapat mo adapt ka ato like if ang uban na companies nag advertise na sa ilang products through social uh, media. So, ikaw, mo pwede mong buhaton. Kaya mo, may trend. 
So, kung magpalahi ka, magpabiling ka sa tradisyon, na bahala ka, naaba kay halin ano or wala. So, ayun. So, kailangan ka mo engage into innovation. Dili, pwede nga kung unsa tong strategy ni mo karon maoragi hapon after 10 years, right? So, we also have country-specific. So, imuhang i-consider ang economic factor, the legal constraint, uh, the cultural factors. So, sa karon sa may marag, uh, anong tawag doon? Uh, sa natang wave karon di ba? At first na, tayo mga kaang-kaang, mga flowers-flowers. So, with this, Kung tanawa ni nat kung tanawa nato ning sa legal nga constraint. Unsa may mga legal constraint kung uh, when we talk of uh, flowers and plants. So uh isa na diha is that um nata Department of uh, Agriculture were in gina control nila ang pag cut of even ang transportation ani nga mga plants. So for your information kaning mga plantita og plantito or kanin mga sellers sa atong flowers, gakuha na sila permit sa atong Department of Agriculture para lang um, pwede nila i-travel ng plants in cases na i-order sa ilahan no, nga from Mindanao to Luzon, Luzon to Mindanao. So, isa na sa mga legal constraint nga dapat nato i-consider. Depende kung unsa tong products na atong ginabaligya. How about the, uh, unsa pa? Cultural factors. Uh, economic factors. So, so when we talk of flowers, sometimes kay gusto ginta magpalahi as a seller, mo 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 kanang mo ang kataog um say flowers from from foreign countries. So, so kanipod imo ti man anon sa may specific lang sa Pilipinas. Kay basin ba og ning angkat na ka gikan China gikag unsa nga mga lugar katong mga bugno nga mga lugar nya gidala nimo sa Pilipinas na thinking nga didi ito motubo din he no So isa po na siya ka consideration no in terms of country specific kay there are plants nga motubo lang sa Pilipinas or naay plants nga motubo sa uban countries but dili motubo sa ato ang Pilipinas because of the climate no init kay ta din hi and possibly ang gigikanan sa tanom is uh, dili nga naka init dili pareha sa ato ang environment what else we have the society so we have the public opinion dapat imo na consider the moral constraint the ethical constraint so uh, i'm sure familiar na taani and we also have internationalization. So, kung tanawa ni mga items, pareho sila sa baba. So, as a business owner, um, i-explore po din nyo ang, ang katapitong expand po mo. Like, kung ang inyong negosyo nagsugod sa purok, why not try nga i-expound to siya, i-mubuhat mo, 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 mo branch nga bisan sa region lang na kay isa branch or sa lain nga province, ayong anak. No, kay kung of course, para sa inyong customer, uh, mas mabenef- benefit na sa inyong customer. Kaya kung ingana ka demand ang products niyo, at least delete na sila mo adto sa inyong location, no? Para lang mo oh, makuha. Or kung shipping man ang atong purpose, at least na ay part nga doon lang dito ang banda sa inyong market. Doon lang sa inyong customer kay na kay branches from uh, on Luzon, Visayas, Mindanao, or even international. So, money siya ang um, possibly environment in which digital business and services are provided. So, bisag, so, murag ang akong discussion kay um, dili digital business, but then again, applicable giha po ni sa um, uh, digital businesses. Okay, for week two, so, mga po ni next na to nga makita na di hay online marketplace map, wherein makita ni Munay upat ka elemento, we have the customer segments, the search intermediaries, the uh, intermediaries and media sites, and destination sites. Okay, so, muna siya ang main ng mga elements of online marketplace map nga dapat nato i-consider if we wanted to um, engage into online marketing or uh, online online business. So, yun, we have the customer segment. So, ang marketplace analysis should identify and summarize different target segments for uh, online business in order to then understand their online media consumptions. Um, ang ilahang 
um, behavior and types of content ang gusto nila makita, no? Uh, and ang experiences they will be looking for uh, from intermediaries and your website. So, dapat makita ninyo na ang saan ay gusto sa mga online customers. So, with that, pwede ka create of uh, personal, uh, create personas for key audiences. So, natay mga i-consider po nimo tong mga existing ni mga customers and katong new nga customers. Unya na po mga customers nga web savvy, unya na po yung mga dili. So, unsa ni na siya pag deal? Kabantay mo sa mga customers sometimes nga naka-post na gutan ng details sa imong baligya, but then again, mga paano pag how much? How much? So, ana siya, na na dili mong good pareha ang ang mga uh, characteristics or mga features sa tao like uh, na, 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 na bright, na bright bright lang. So, na yung makasabot da yun, na yung mga dipod kasabot da yun. So, kailangan ikaw as a seller, as, as a business owner, makasabot ka na nilang ang mga customer segment types. We also have the demographic uh, segmentations, the life cycle segmentations, and psychographic nga segmentations. What else? When we say search intermediaries, so they are the main um, search engines in the country. So typically, sa atong Pilipinas, garabi ka demand ni Google. We also have a Yahoo live stream search and ask, but others are important in some markets such as China. No, sa ato lang dire kamo si Google at ang nailhan. Sa China na si Baidu, sa Russia na si Lai. Um, Yandex sa South Korea na sila never ng mga search engines. So, you can use audience panel data no, from different providers indicated in box 2.1 sa atong libro no, to find out their relative importance in different countries. So, si Google Trend Tool na sa atong figure 2.5 kamon laitan sa atong libro. So, it is a free tool for accessing site popularity and the uh, search used to find sites and how they are they vary seasonal seasonally which is useful for students assignments no and so on and so forth so nganong kailangan man nga mutaa sa atong page rank so kana nga question ba kung kung mo, mo engage ka into online business isa sa i-consider pud nimo is dapat uh, ang imong page nga gibuhat dapat taas siya rank kung siya pasabot sa taas siya og rank so, mailan po di mo kung taas o rank ang imuhang website because sa pag-search ni mo gamit ni mga search engines, ikaw ang una mo appear. So, pasabot, pag una na siya mo appear, taas na siya page rank. Meaning to say, daghan tao ang uh, search ana ang keywords, daghay tao ang visit ana ang website. No? So, isa na sa so, dapat na to, um, i-consider kung mag-online uh, negosyo ta. Ayan po. So, what else? So, ayun. Ang companies lang, ikaw as the owner need to know which sites are effective in harnessing search traffic and either part partner with them or try to obtain a share of the search traffic using the search engine marketing and affiliate marketing techniques. So, nga nang importante man po ni. Nga no day kung dili lang you know ng akong websites. Nga no day uh, from Facebook, i-redirect lang na ako sila sa ilang webs websites. Uh, Ingani siya, class, kapag taas ang mong page rank, na ay tendency nga makurious tong mga advertisers sa imuhang website, nga nung kusong mani siya. So, karon kung ingana siya, naanapod kay kwarta nga posible mo sulod sa imong negosyo. Ano nga naman, dugukod man kag adv advertisers. Kaya ang advertisers, like for instance, sa may mga advertisements, advert Advertisement about sakyanan. Oh, nakita nila nga, oy, kani, taas na siya page rank. So, uh, let's interact with them. Let's talk to them para lang maka-advertise maka ta, maka-feed ta o news sa ilang website. Kay daghay gabisit nga tao, ani nila. So, with that, kung, kung platform na ka for advertisement, so, naapod kay makuha nga points, no? So, mudugang siya sa imuhang revenue by just uh, making a website para sa imong products and services. So, we also have, ah, nako, ah, uh, nawala na ko, ha naman to, ayan, ah, di mo, ayan, so, aside from the search intermediaries, we also have specific to, 
um, intermediaries, influencers, and media sites. So, kani sila are aggregators, no? affiliates, and influencers such as blogs are often successful in attracting visitors via search and direct since they are mainstream brands. So, katong mga bloggers or nakay mga blog lang, misag text lang siya, no? So, ang uban nga mga businessmen, um, gahire sila o mga content writers, no? Like, musulat lang og, og pila ka characters, pila ka words, ang isa ka writer, as long as na ay link sa baba or somewhere sa iyahang content dito nga mo redirect padulong sa ilang website, so bayaran na kaana. So, sila tong mga influencers, no? Intermediary, gaya po na sila. What else? Unsa pa? Um, yun, basta kay, ang requirement lang diha para mahimo ka og influencer na alang kay website or bisag blog lang siya gamit ang Google site, gamit ang uh, blogger.com or word, wordpress.com niya, nag-apply ka for for a job, no? Nga mabuhat lang content niya, butangan nag-link ang, ang, ang isa ka text or isa ka keywords sa imuhang content, ayun, pwede na ka mabayaran, ana. So, yun nga na lang pang wartagod sa online. Okay, what else? We also have, um, uh, ayun, so, uh, yeah. Oh, sige, by, by the way, parts of the influencers and media sites, no, pwede ni mo gamito ng mga uh, portals, we have social networks, uh, Facebook, Google+, Plus. So, daw wala na si Google+, Plus karo na, um, Twitter and LinkedIn, kay mauna ay mas daghag audience, we also have kaning mga niche or virtual, vertical media sites, smart, Smart L, uh, smartlnsites.com for instance, searchengineland.com and so on and so forth. Na po yung mga, wa, wa, mga websites about price comparison sites, no? Mga mga aggregators. And then the last element sa ato ang online marketplace is the uh, nag siya, destination sites. So they are uh, these are the sites that the marketer is trying to generate visitors to. Uh, where Whether these are transactional sites like retailer, financial services, or travel companies, or manufacturers, or brand. Okay, so, um, kaning imong destination site, diha ni mo makita ang ginatawag na to po dog, online value proposition, no? Which is a summary of the unique feature of the site nga i-discuss na nato sa chapter 4 and 8, no? So, kaning online value proposition is a key aspect to consider po within marketplace analysis, no? So, the marketers should evaluate their value proposition against competitor as part of competitor's analysis and think about how they can refine them to develop a unique online experience. No, kay useless mang good kung naa kay website diha pero murag wala gyud siya value. Na kay kaugalingon nga website pero mas gipili nimo nga mag-advertise sa Facebook. So nga no mana. No, murag murag naay something wrong para sa atong school. Natay natay um www.carso.edu.ph but then again, halos tanan nga mga advertisements, mga mga memorandums nato kay naa sa Facebook. And wala man lay link sa baba para lang ma-redirect, ma-direkta sa ato ang main guild nga page. No? So, kung makita ni mo murag halos kada office sa ato ang university na ikaw galingon na um, page, uh, Facebook pages. So, na isa OSAS, na isa USC, sa CCIS na apod, sa per colleges, per college na apod. Kung sa pa, VPA na, uh, VPRE, hat, na libog na ka kung asa, na pa uban nga magbuhat-buhat lang pong ilaha without without um um considering other um nga mga websites no kay gusto lang nila nga mahimo silang admin sa page yeah so mo na siya about sa ato ang a week uh, ang recap sa atong week 1 to week um fa 5 na ba okay sorry this uh, should be week dapat week four and five nisha so our topic is about the uh, managing digital infrastructures 
Ayan. So, okay pa mo. Okay, so, uh, with this topic, no, we will focus on the digital infrastructures and defining and an adequate or kung, kung ang pag-define aning tama nga technology infrastructure is uh, a vital to all uh, bisag startup online businesses or existing companies no making the transformation to digital business so be, grabe ni siya ka importante especially kung dako na ang imong negosyo no so later on atong ihimay-himay unsa day na adiha so the infrastructures and support of different types of digital nga platforms directly affect the quality and service experience by your customers oh no sa sa users sa imong systems in terms of speed and responsiveness sa so, kabantay mo nga na yung mga website na yung mga platforms sa e-commerce nga um dili kaganahan mo visit because of uh, the services like hinay kaayo loading kaayo bug at kaayo plus kung i-download nimo ang app bug at pod kaayo dito sa imong sa imuhang uh, smartphone. So, di na lang kamo gamit. So, isa na ka consider ninyo, no? Kung mag um, buhat mag online presence, mag buhat mag uh, mga web apps, mga mga apps. Okay. So, ang range of digital services provided also determines the capability of an organization to compete through uh, differentiating itself in the marketplace. So, according to McCafe and Bren Jofson, tama ba kung pagbasa, suggest that the use of the digital technology to compete, uh, the mantra for the CEO should be, uh, we have three lang, deploy, innovate, and propagate. Okay, so first, uh, uh, the CEO should deploy a consistent technology platform. No? So, dapat na kay platform nga ma-deploy. The question is, on sa ni mo pag-deploy? And then, separate yourself from the pack by coming up with a better ways of working. So, once na-deploy na nimo ang technology, so, dapat na kay differentiation. So, you need to innovate. So, kailangan ka mo innovate. Dili pwede nga, muna ni ako na-deploy. Muna ni ako ang infrastructure. Dili pwede nga magpabili na nga nga na hangtod-hangtod. And finally, use that platform to propagate this business innovations widely and real reliably. So, in this regard, ang pag-deploy ni mo sa IT serves two distinct functions. First is, it's a catalyst for innovative ideas and as an engine for delivering them. So, mo na ang uh, isa sa i-consider na to if we wanted to manage digital infrastructures. Right? So, unsa sa dining mga digital infrastructure, I know sa inyong IS 101 or katong uh, Fundamentals of Information Systems na discuss na ni. So, I, I'm sure nga makarelate mo sa tanan ng mga uh, terms sa aning uh, chapter. Okay, so wala na ako na human akong slide, so we'll make use of the PDF ng libro later on. So when we say digital business infrastructures, it refers to the combination of hardware such as servers and client desktop computers, mobile devices, network used to link this hardware and software applications used to deliver services to workers within the business and also to its partners and customers. So, when we say infrastructure, it also includes the architecture of the network, the hardware and software, and where it is located. And finally, kung yung pugag in infrastructure, it can also be considered to include um, the publishing data. And so, ni mo publish ang data? Di mo pwedeng, oh yeah, yeah, kabalutan nga, i-post raman mo na, on click the submit or post. But then, how about katong, um, ginagmay ng mga detalye, giyon sa to siya. No, para matabangan ang imuhang negosyo nga, ayun, maka-reach ka sa imong target market. We also have, 
uh, documents accessed through application. So, ang pinaka-key decision with managing this infrastructure is that asa nga elements are located within the company and asa pud nga mga elemento ang gi-manage externally. Meaning to say, um, part siya sa imong infrastructure, part siya sa imong, net uh, sa imong network, hardware, software, but then again, na ay someone, na ay third party nga um, gamanage ato externally, meaning to say, away sa imuhang negosya. Ayan. So, um, through being aware of the potential infrastructure problems, so managers of an organization can work with their partners to ensure that uh, a good level of service is delivered to everyone, internal and external, no? whoever is using the business infrastructure. So, to highlight some of the problems nga possibly mo, mo mahitabo sa pag-manage ninyo sa inyong digital infrastructure. So, naatay uh, mga ipakita, no? Ayun, nahuma na akong slides. So, atong i-end ang slide and then proceed ta sa ato ang textbook or e textbook or ebook. Okay, so mo ni siya ang mga uh, management issues of digital business infrastructure. So na ay mga issues din he like which digital access platform should we support? No, another set up and selection of services for a new digital service. How do we achieve quality of service in the digital services? So, kamo na basa din hi sa iyahang mga details, right? And so on and so forth. Okay, so kanina lang ang buhato na nga uh, slides, right? So, skip na nato ning mga um, cases, ha? So, supporting the growing range of um, digital business technology platforms. So, on sa ako nito na ito pag-support. So, first on the list, nga mo support na sa ato, no? Sa ato ang online nga platforms are these things na tayo desktop, laptop, and notebooks. As to the specification, so, mo ni sila, desktop browse-based. O, oh, ayan. So, di na nato na isa-isa kung kay kabalo ko familiar na mo, anak, no? So, on sa pa, balikan na to ha, on sa nga topic under... Uh, the growing range of digital business technology platform support. So, isa sa mga support sa ato are laptops, notebooks, or workstations. We also have uh, mobile phones and tablet platforms. Ayan. So, gamit kayo na siya, no? Especially kung ang imong negosyo, ikaw as a person nag-startup uh, pa ka, no? Ikaw lang ang, ang ikaw, uh, one-man team lang ka. So, ang mahitabo, posible nga wala kay waka nagpalit og computer because kung mapalit ka computer, you need to um, uh, buy man po, you need to purchase man po uh, a modem nga na ay nga connected sa imong ISP. What, but then again, kung mobile phone ang atong gamit, of course, kuan man siya Wi-Fi ready man siya. No? So, gamit siya kung in terms of uh, online business establishment. So, sa so mobile usage pod, no? Naka yung mga trends and updates din he, no? Nakita na to na yung mga mobile operating systems and browsers, mobile-based applications, and so on and so forth. So, na po yung mga challenges and um, risk, no? Sa paggamit sa mobile web presence. So, nasa table 3.2 na to. So, other platforms nga ma-support sa ato ang negosyo online. We have game gaming platforms. We also have indoor and outdoor kiosk type apps. We have interactive signage. Alright. So, we also have augmented reality. No? So, money ang mga trend karon sa technology. It is an exciting concept which can help companies improve their customer experience. It is best explained through examples of glasses direct created. It's video um, mirror, mirror. 
So guys, pwede nyo i-search sa YouTube kung saan siyang uh, glasses direct created. It's video mirror app na. No? We also have BMW use AR within a campaign launching their Z4 model. So, na-added to. Makita ninyo kung saan dahil yung nasa augmented reality. So, basically, it blends the real-world digital data captured in uh, captured typically with a digital camera in a webcam or mobile phones to create a browser-based digital representation or experience mimicking that of the real world. Ayan. What else? Ang sapay support sa ito ah. So, moto siya ang some of the trends. And let's proceed to the digital business infra components. So, diretsyo na ito sa iyang figure. So, money siya ang five-layer model. Uh, of digital business infrastructure. So, kung tanawin ninyo ang first, we have a digital business services or the application layer. We also have system software layers, a transport or network layer, storage and physical layer, and then the content itself and the data layer. So, money siya. Uh, murag ang succeeding ng mga pages kay mag-focus na aning iyahang five-layer model of the uh, digital business infrastructure. Okay, so, ang sina din hi? Okay? But then again, si si Campus, by the way, no, nag-describe siya alternative five-level infrastructure model of what he refers to as the information system function chain. Yeah. So, na siya alternative no kung naglisod kag sa bot ani. So, pwede ni mo tanawon lang ni siya nga component. We have at least, ayan, masayon siya nga mga keywords. We have storage or the physical. So, this has something to do with the memory and the disk hardware components. So, this is the equivalent to level 4 in the figure 3.3. Ayan, nara siya. We also have um, computation, uh, processing, computation and logic provided by the processor. This is equivalent to levels uh, 1 and 2, uh, balikan to 1 and 2, ayun, services in software layer. We also have infrastructure. This refers to human and external interfaces and also the network referred to as X, extra structure. Ayan, we also have application content. This is the data processed by the application into information. And then the intelligence. So additional computer-based logic that um, transforms information to knowledge. Again, um, again, sa tanan manggod nga transactions na to, tanan nga mga endeavors na to, diligid mawala ang mga management issues. So kaning nga mga elemento, napo ni sila ikaw galingon nga mga issues. Okay, let's proceed. So, part sa pag-manage nato sa digital infrastructures is um, the gamay pod nga knowledge po dapat sa ato ang um, internet technology. So, kani, uh, again, I'm sure familiar na mo sa client server, no? So, uh, um, familiar na mo sa ISP backbones na na sa atong network, na na sa inyo ang mga basic na IT, IT1. Okay. So, pagkita lang na ito. Unsa din yung nasa ISP. Alright. So, kung magbuhat kag negosyo online, ing ani ang um, isa ka structure or architecture nga makita ni mo in terms of um, the physical in the network infrastructure nga component. So, we have this, the LAN. So, mo ni ang mga workstations nga pwede gamitin sa mga clients, right? Ayan. And then, um, napod diri sa balay na example nga home PC client. And then, na muna siya, kani sila nga mga LANs, or kani nga LAN is connected to a local ISP. And gamit tong backbone nga global nga ISP na to, napod din hi ang katong mga service, uh, mga mga servers, no, sa email o web servers. Meaning to say, tanan nga mga um, activities nga gusto nila pangitaon, no? Um, assist ni nga mga web servers din hi. Okay. 
So, yun nga na lang. So, kung nakita niyo na, asam na yung negosyo din, ha? So, somewhere din rin ay nakakonect, no? O, oh, ayun. Ipakita lang diha nga. O, yun nga ni di ang uh, structure, physical structure and work infra components. So, management um, issues in creating new customer-faced digital service. Now, muna niya mga management issues. We have uh, the domain name selection. So, we also have hosting service, no? including cloud providers, and selection of additional software as a service platforms. So, on sa man yung domain name selection. So, familiar naman on sa ng domain naming system, right? So, basically, ang makita ninyo sa dom, pinaka last item nga makita ninyo sa imong domain kay .com, .org, no? katong type sa type nga sa URL nga nga kung asa ka naka-subscribe or asa nimo siya na register. So kabalo na mo ani .com for commercials, uh, .net and so on and so forth. Kani po dang atong two letter zone, right? Na nag-specify sa geographical location sa imuhang uh, URL. Speaking of URL na sa baba. So again, sa domain na to aside sa imuhang katong um, main nga uh, domain na atay duha ka extensions niya, the three letter zones and the two letter zones three letter zones spe uh, specifies the uh, signifies the type of domain ang imong register and the two letter zones signifies the geographical location sa imong company so ayan napod si uh, na po issues in terms of um, a uniform resource locator. Ayan, nakita na to diha kung sa taba ng mga issues. So, kung sa may mga issues din sa imong domain. So, sa domain nga part, kadang domain mo na to, kailangan na to napaliton. Bayaran na to siya monthly or annually. So, the moment nga dili ka makabayad, so, na chances nga, uh, mawala na ang um, right sa pagamit ni Moana nga domain. No? So, napoy uban nga mga uh, mga wais nga tao nga pag makita nila nga oy na expire na ang imuhang ang imo ang ang kaninga domain. So, pwede nila to i-register as their own kay para the moment nga gamito na nimo sila na pud imong bayaran, no? Manay ginatawag og cyber squatting. Ayun nga process. So, ayun, uniform resource locator or yeah uniform or universal. So, muna ang technical name for web address na to. Or, ginatawag na to siya ng URL. Okay. Next. Um, ayun. Yun yung sinasabi ko nga na ay registration. Ayun. Ito yung sinasabi ko. So, most companies own several dom domains for different product lines or, or countries or specific market campaigns. So, domain name disputes can arise when an individual or the company has registered a domain name which another company claims they have the right to. So, this is uh, sometimes referred to as, as the cyber squatting. So, as to the tagpila ang domain name, no? So, pwede nyo basahon ni siyang mini case. But then again, you can always consult Google, no? As to the um, price or worth kung magpa-register mo og domain. But then, na ay mga websites po nga ga-offer og free langid. So, pwede ninyo na siya i-search sa Google. Okay. Uh, managing hardware and system software infrastructures. So, let's uh, focus first on the system software na ang application nga part. So, ang saan niyo mong pag-manage ang um, application component sa imuhang five-level nga uh, digital business? So, ang saan mga naadinhi? So, natay term nga enterprise resource planning. Okay, by the way, balikat sa natin. When we say digital business application infrastructure, these are applications that provides access to services and information inside and beyond an organization. 
Kasi gara mga good kumuin kag application, maugid na ang interface sa mga humans or sa imuhang customers towards your business or towards your uh, services. We also have the term enterprise resource um, planning applications. These are software providing integrated functions for major business functions such as production, um, distribution, sales, finance, and human resources management. So, gamit kayo ng ERP na to, no? especially kung nagkadako na ang imuhang negosyo o yung nagkadako na po ang imuhang ang nagkadagha na po ang imuhang reach sa customers. So, gamit kayo ni si Enterprise Resource Planning because all services, tanan nga mga processes ninyo integrated na from production, distribution, sales, finance, and human resource management. Okay? So, ipulang na lang, uh, ano sa pa? Yeah, distribution, production. Uh, yun na nga. Integrated tanan systems. What else? Okay, this is an example of at uh, ipakita uh, nato dinhi ang kalahian sa katong integrated nga applications versus fragmented applications. So kung tanawon nato diri sa taas sa ing part ang um, atong procurement and logistics na siya technology architecture, na siya application data architecture, so tanan nga mga functional um section for a functional part sa imong negosyo na siya kaugalingon nga mga mga levels, right? Ayan, functional barriers, mapaginay problema ni mo kayo. Unsaon ni mo, what if na data sa procurement nga kailangan ako sa finance? Unsaon na po ni mo na siya pag-integrate? No? So, with that, di magamit ang atong ERP, no? Kaya na siya ginatawag o functional integration. So, yung ano na mahitabo. So, si procurement office and logistics, si finance and marketing, gagamit na lang sila o common nga um, business process. Application and Data Architecture and Technology Architecture. And that is. Okay, so talking of application as part of your um, business infrastructure. So, na po yung mga differing use of applications at levels of management within the company. So, ayan, kung makita ni mo, natay um, levels of management, na dito ang strategic management, katong top uh, level ng mga people. We have the tactical management. We also have the operational uh, management. So, makita na to din hi. Money ang mga application types. No? We have enterprise resource planning, knowledge management, um, data warehouse, and data mani, mining. So, makita ni mo din hi. Nga kanina part, uh, ginagamit, nagagamit ni sila enterprise resource planning sa ilang mga operations. So, dako nga part ang ginagamit sa operations management, no? Uh, tactical management, and so on and so forth. Basta, basta, when we talk of application, infrastructures, kani mga top-level management, na yung mga specific applications nga intended lang po para sa ilaha, nga ginagamit nila for decision making. But then again, kana nga applications, ang tana ang content nila, are dependent di hapon sa output sa mga systems nga naadiri sa operational management and tactic uh, management. For example, ang operation management ng mga systems manggul kay katong uh, has something to do with your daily, day-to-day uh, -day, um, operations like katong inventory ninyo, katong production ninyo, katong sa marketing ninyo, pilay nahalin karon, pilay pilay um, napagawas ng kwarta karon. So, pag na dito sa upper layers, sa may, sa may mga details na kailangan nila. So, kailangan nila, na dito mahitabo ng data mining and data warehousing, uh, data mining particularly, nga naman. Si as manager, kailangan ko tanawon sa may pinakahalin nga um, products na to within the month. So, kana ay concern sa itong management. Kaya kana siya nga mga data, gamit na sila for their decision making. Like for instance, makita nila sa statistics nga oy naghinay man ang atong snake plant no nga flower. So unsaon man nato ni in terms of production no in terms of supply. So si 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 manager din hi maka decide nga oy siguro ay lesson na lang sa nato ang pag-acquire o pag-purchase or pagpatubo bakaha sa mga 
uh, snake plants, no? Mangitatag ka tong mass demand karon. So, unsa may kusog-kusog? Ay kusog ang aglo karon, no? Murag na plantita na pagko aning apil. Okay, so that is. Okay, so kaning a figure uh pertains to the elements of digital business infrastructures that uh, requires management. Okay, so again, part pa ni siya sa application ng infrastructure, no? Part ni siya sa face ng um, software and applications. So, kailangan natin i-manage ng client application. Ayan. Like, unsaon sa imong customer pag interact sa imuhang interface. Basin, pag login pa lang nila, dugay ka ay respond. Pag login nila, walay ni about nga notification nga, ah, confirm na ilang registration. O, kana siya part na siya sa inyong i-manage, no? Uh, another, uh, applications, integration with partners and intermediaries. Yeah. So, kabantay mo mag-order mo sa Lazada and uh, Shopee. So, di ba na sila tracking, right? So, kanang yung products, Uh, kaning kaning mga Lazada, kaning mga supplier or kaning mga seller aning mga platforms. Um naa po na sila gi specify nga mga partner no, mga third party partners nga modala sa imong product. So kana siya part na sa imuhang i tan-awon sa management ng part no like basin ba og uh, mo na to ang control number sa imuhang product but then again no wala lag kalit, wa di na nimo matrace no. So, good thing karon kay um sa imong Shopee na siya ginatawag og control number no nga kung i-copy nimo niya madto ka sa katong courier nga nagdala like say JRS, uh, GT Banadia, um LBC Banadia. Matrace pud nimo based lang sa control number. So mo nay mo nay benefit sa ato ang um control numbering no anang unique na number na to sa products or even sa ato uh, sa person at ay ID no kay matrace man ta kaso lang man lang sa atong Pilipinas di pa ing ana ka um advance ang technology na to in terms of ID system what else application development and data management no so um um sa tanan nga parte sa imong information system pinaka importante gid ang data management no dapat dili mawala ang data dapat available gid ang data no kay kung wala na siya uh, maglisod na mo uh, maglisod na mo sa sunod ninyo nga transaction magproblema na mo kung naalay mawala ana gamay or naalay ma change ana ma modify ana gamay okay so we also have application service as uh, servers we have legacy application and data the web servers the corporate database servers and so on so forth so kani siya tanan na ani siya sa imuhang intranet meaning to say within your reach or within sa imuhang company what else so part gyud po ni siya sa ato ang um um software nga part sa infrastructure we have web services or um um uh, samanisha yeah we have the saas we have we also have cloud computing the service oriented architecture so when we say service web services or the software as a service it refers to a highly significant model for managing software and data within the digital business age so the web services model involves managing and performing all types of business processes and activities through accessing web-based service rather than running a traditional executable application and the processor of your computer. Ayan. So, nadiri mga benefits of a web services or um, software or a service, no? So, ang say benefit ani. So, by the way, ang benefit ani is that, by the way, uh, uh, heads up lang, kaning may yung kaog software as a service. Depende po sa inyong kumpanya kung kamo ang mo trabaho or um, uh, mag-subscribe lang mo sa services sa uban. No? If you're familiar with Amazon Web Services, kana sila ga-offer na sila, grabe ka dako nga services para sa inyong negosyo. Um, meaning to say, tanan nga processes sa imong negosyo, kaya na nila i-facilitate. 
So with that lang, kailangan ka magbayad monthly, no? So isa na benefit po kay at least tuwa na ka nagbuhat atong nga platform uh, sa from scratch, no? So naigo na lang ka nagpalit, igo na lang ka nakigamit sa ilahang services. But then again, na po siya yung mga disadvantages. Like, wala kay control sa imong data. Nga naman, wala man sa inyong in-house. Located man siya somewhere, nga di ni mo makita, no? Kung ahaning Amazon naka-reside, sila ang uh, nasa ila ang imong data. Yun. What else? We also have application programming interfaces or the APIs. Ayun, na ano dire, present na si Amazon Web Services. So, one example of OWS allows affiliates, developers, and website publishers to use the Amazon product discovery, which enables other sites to incorporate data about Amazon products and prices, pricing. So, naputay mga Facebook, Twitter, uh, ginagamit nila ilang API to help other sites embed social content into their sites. Diba? Uh, diba? So, kabantay mo sa mga websites nga pag makakita kag na icon sa Twitter and Facebook, pasabot na na siya ay capability nga ma-serve na nga ma-feed ni mo sa Facebook or sa Twitter ang imuhang um, content sa imuhang website. So, kana siya, no? Part ni siya sa pag-manage sa itong infrastructures. So, mo ni ang mga challenges kung mo deploy ka o software as a service. Okay. Downtime or poor availability if the network connection or server hosting the application or server fails. So, mo na siya nga kung, kung mo subscribe naman lang ka o software as a, serv as a service. Pangitao ni mo tong maayo na gyud murag nakapangalan na gyud no like the Amazon web services. We have lower performance than a local database. Of course, lower gyud ang performance especially kung pareha sa atong Pilipinas nga grabe ka lag ang 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 um, internet connection. Pero benefit siya if paspas imong connection plus paspas pa gyud ang connection kung asa nagreside tong imuhang database mas maayo. Another, reduce data security. Ayan. Since traditionally data would be backed up locally by in-house IT staff, karon kay somewhere na manalocate ang services, so ma-reduce ang data security. We also have data protection. Challenge ni siya because ang customer data may be stored in a different location it is essential that the sufficient secure, uh, sufficiently secure and consistent with the data protection and privacy laws. No. Okay. So, na pa yung mga terms diha nga, I hope mabasa ninyo sa inyong kaugalingon, no? Kaya, I'm sure, bisag nagyaw-yaw ko din higdaghan, gamay ragyod ang ma-retain sa inyong memory. So, mo nang ga-flash-flash na lang ko din hin. Okay. We also have this term, um, utility computing. So, um, uh, wherein IT resources and in particular the software or hardware are utilized on a pay-per-use basis and are managed externally as managed services. Ana. So, yung ani namang good ang demand po karo, no? Through cloud computing. Marag dili na good recommended nga magbuhat pa kag imong ko galingon nga system man, no? Okay, of course, oh, bayad na po ka. So, bayad na lang ka ka pleto na. Bayad na lang ka, eh, na, 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 na dito sila data center, igo na lang ka hatlaga no, access sa ilang services, and then, okay na, na-plaster na yung negosyo, makagamit na ka tanan services sa e-commerce na platform. Ayun, talking of cloud computing, ayun. So, in descriptions of web services, you will sometimes hear confusingly that they access the cloud or you may come across the term cloud computing. The cloud referred to is the combination of networking and data storage, hardware and software hosted externally to a company typically shared between many 
separate or distributed service access via internet. So in say cloud computing, um, wala nagpasabot kay nagsubscribe ka sa ilaha. Ikaw ra po yung gamit no? Daghan mo ang nagsubscribe ana o niya daghan mo nga ginafacilitate nila as clients pod para lang pod mafacilitate nila ang imuhang services o products na gusto nga um ibaligya or i-offer sa imuhang specific nga customers. Okay, mo ni ang example sa cloud computing web service services. Ayan, web mail readers, e-commerce account and purchasing management facilitates as amazon.com nga gina-offer. So unsa pa many services from Google such as Google Maps, ayan, Gmail, Picasa, Google Analytics and so on and so forth. Okay, Mark, taas, taas pa kaya itong topic. We also have the term virtualization. Again, part gihapon sa software, right? Um, the indirect provision of technology services through another resources uh, or abstraction. Essentially, one computer is using its processing and storage capacity to do the work of another. So, if you're familiar with VMware, no? Nga na lang siya. Marabag Parehas ka ron, um, uh, halos ang mga teachers na asa balay gitrabaho. But then again, there are some of our faculty members nga naka-turn on ang ilahang mga workstations dito sa office. And then, gagamit lang sila og uh, software like VMware o unsa pa na ang mga remote access software, no? Kay para lang ma-access nila tong data nila nga na sa office, ma-access nila remotely, bisag na sila sa ilang balay. So, sa benefits sa virtualization, lower hardware costs, yeah, lower maintenance and support costs, lower energy costs, scalability to add more resources, and so on and so forth. Okay, let's proceed to the service-oriented architecture. This is an arrangement of a software process or agents which uh, communicate with each other to deliver uh, the business uh, requirements. So, mura mura ragud siya og katong sir, uh, software as a sir, uh, software as a sir, uh, service. Okay, so I hope nga may review ninyo ni no. So, kay part ni sa atong exams. So, napo din hi unsa on ninyo pag select og provider no. But I'm sure kabalo naman mo sa on pag-select og provider, no? Like for instance, kabalo na mo, nakadungog na mo sa inyong mga silingan na hinay ang globe sa inyong location. So, ayun, napagpalit ang globe. Ayun, napag-subscribe si globe. No, pareha sa amo din hi. Uh, mas kusog ang smart din hi sa amo, ah. So, basically, mo palit gud make smart na SIM kung nagamit mig Android, no? Or kung magpalit mig modem, we'll make sure na ang amo ang number among connection dito nakakonek kay PLDT or smart. So, kung naami dito sa butuan, possibly na is location sa butuan nga globe ang kusog, so palit na pud ni globe, no? Depende kung asa ka nga location. Ayan, so kani siya familiar na mo ani katong mga connection method sa ISP na kay dial up, broadband and so on. But then again, agi ha mga issues in management of ISP and hosting relationship, no? Especially in terms of speed kaning good for me. No, I hope nga mabot na gitong paspas nga mga ISP, no, para matagampod ning mga providers nato, mga mga current providers nato dali sa Pilipinas para ma-improve nila ilang services. So, ayun, mo na pinaka-issue nato sa ISP no ang speed of access. Though paspas man siya pero naagi moment nga mo down gid siya nga mawala ka sa imong gibuhat no nga di nakakadungog sa lecture ni ma'am kung mag-online class gid si ma'am kay naghang naglaglag na nag, nagputol-putol na si ma'am naputol-putol na ang lawas ni ma'am mm, ayun Okay so ayan dedicated servers part na sa atong ISP the bandwidth measures part na sa atong bayran kung mag-connect uh, or mapili ta og ISP part na sa atong i-consider. Of course, the availability o oh, part na sa atong i-consider. Okay. Security and so on and so forth. 
So, managing internal digital communications through intranets and extranets. So, when we say intranets, kabalo na mo, unsan ni siya, no? Supporting sell-side e-commerce from within uh, the marketing functions. So, when we say intranet, nga applications, katong mga applications nga ga-aid sa inyo, ha, in terms of uh, facilitating your um, transactions na pang intra lang. No? Ang sama ni siya. Sample, katong applications ninyo sa pag- uh, compute sa sweldo sa inyong mga tao. Ayan. Naka-intranet lang na siya. Napatay term nga extranet. So, um, within the organization lang siya, pero accessible siya sa gawas sa inyong kumpanya. But then again, ang maka-access at limited lang po, kato lang gihatagan ni mo og um, access method, uh, or, or access. O gigrant ni mo access. Okay, we have the term total cost ownership, the sum of all cost elements of managing information system for end users, including purchase, support, and maintenance. So, yung ano siya, kote siya, no? Pero, naman tayo mga, uh, naman tayo mga nag-exist ng mga, on, uh, mga startup businesses, na yung mga nag-exist sa atong butuan ng mga negosyante, but doubtful ko kung gabuhat ba sila aning total cost ownership no nagalim na even kita gani no uh, of course ang skwelahan gabuhat ani right of course kay amo um, mang ato man ang ginatan-aw kung pilay losses nato at the end of the fiscal year so kaning uh, mga negosyante nato so siguro pwede ninyo na may research no parts sa inyong research na subject and awon ninyo kung oy kaning mga businesses din hi sa isa ka tuig pila ka ang um, expenses nila in terms of purchases sa mga ICT, in terms of support, and in terms of maintenance. Kay gamit man na siya, kung imo ng tanawon po ang imuhang revenue sa negosyo, kung nakabawi baka or wala. Right? Okay, let's proceed. Aha naman ni eh. Okay, part sa intranet applications. Ayun, ba, uh, ayun, kanisha. Money gina-manage. We have employee incentive schemes, text messaging, holiday bookings, uh, resource bookings, new screens, and so on. So, sa Pilipinas, di pa man kayo tagagamit ani sa atong intra ng mga uh, operations. Wala lang. Umurag, wala, dili lang siya recorded. Okay. So, we have external applications. Mani siya kong gimension gain na. Okay, part sa exter, uh, extranet, sorry, extranet applications na din hi dapat na to i-consider kan information sharing and secure environment. Um, Consider po niyo ang cost reduction, ordering, processing, and distribution, customer service. Alright, so we also have IPTV, internet TV, voice over IP. So again, part ni siya sa mga digital business infrastructures nga kailangan na to i-manage sa negosyo kung natay online presence. Ayan, muna yung mga specifics, peer-to-peer, -peer, hosted service, complete replacement. We also have the term widgets na sa, sa software na pudni. Uh, these are the tools made available on, this, on the website or on a user's desktop. Okay, we also have this um, web presentation and data exchange, no? Yeah, so na ay term nga... Uh, makita ni mo diha, unsa na siya. Um, natay term nga XML. So, unsa ni siya. When we say extensible markup language, it, it is a markup language that defines a set of rules for encoding the documents or your content in a format, in a format that is both human readable and machine readable. Mani siya na? Mani siya mga... Eh, XML application samples sa sunod nyo mga pages. So, before that, ang sa content, um, 
it is the design, the text, and graphical information that forms a web page. So good content is the key to attracting customers to a, y, to a website and retaining their interest or achieving repeats visit. So man again, kailangan niyo siya i-consider kay kung ang process nimo sa pagbutang dito sa imong website, sa imong graphics, sa text, kay wala lang kung ano niyo mag-consider sa kabugaton, on sa kadakoon, ang taon sa space. So, kapag niyo mo consider nga, oy lag na din akong website, no? So, mo na nga, kung muda ko na, nga muda ko, kung siguro kung, nags, kung starting pa lang takaroon niya, wapan niyo mo na na-consider. So, at least, puhon, at least kabalo na ta nga, kung muda ko na itong negosyo, dapat tanawo na ito ni siya nga part, na? No? Saan pag transform sa atong um, uh, mga content like text, um, image, and others nga um, kuan siya readable to siya sa humans o readable po siya sa machine. Okay. I guess mauna to siya ang kinatibukan sa chapter 3 of our uh, text book natay semantic web standards po diha ayan so kamo na lay basa padayon diha part diha po ni siya sa internet nga founded ni team Bernice Lee and the World Wide Web's consortium okay so thank you so much for listening so kung na may nalibugan sa ako ang discussion pwede man diha po ninyo ma-revisit ang uh, kaninga topic na no, managing digital business infrastructure. Okay, and I hope makaya na tuguman taman sa coverage na to sa midterm para maka-exam na ta. Thank you so much and good day. Stay safe.